हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन एस एकेडमी डिजिटल क्लासेस स्वागत है आप सभी का एस एकेडमी डिजिटल क्लासेस में आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स के बारे में एंड दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू प्लस 1 कंप्यूटर साइंस फॉर सीबीएसई सिलेबस एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर द अदर वन आल्सो बिकॉज़ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक ये कंप्यूटर का बेसिक कांसेप्ट्स है जो सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है चाहे वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो और चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो तो चलिए हम बात करते हैं एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में हम सबसे पहले बात करें कि एनकोडिंग स्कीम्स का मतलब होता क्या है व्हाट इज द मीन बाय द एनकोडिंग एनकोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी कांसेप्ट्स को किसी भी कोड को हम क्या करते हैं हम एनकोड कर लेते हैं तो उसे हम एनकोडिंग कहते हैं ठीक है तो यहां हम बात कर रहे हैं इनकोडिंग स्कीम के बारे में कि इनकोडिंग स्कीम होता क्या है तो जैसा कि आप कंप्यूटर्स के बारे में आप सभी को पता है कि कंप्यूटर इज अ मशीन व्हिच इज एबल टू अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल लैंग्वेज व्हिच इज एबल टू अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल लैंग्वेज व्हिच इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज ओके एंड बी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड नॉर्मल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश हिंदी हमें यह समझ में आती है और कंप्यूटर को सिर्फ जीरो एंड वन समझ में आती है तो आखिर हमारे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होता कैसे है तो इसके लिए हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में और हमने पीछे भी बताया था अपने पिछले वीडियो में कि इनपुट डिवाइस हैज द थ्री रिस्पांसिबिलिटीज take the data from you take the input from you take the instruction from you convert the given instructions and data in a binary code and further transfer to the cpu wo cpu ko uske baad transfer karta hai to aakhir keyboard ko bhi kaise pata chalta hai to actually keyboard ke andar kya hai mapping hoti hai keyboard ke andar kya hota hai wahan pe mapped kiya jata hai every character is mapped with a unique code हर एक कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से पर्टिकुलर डिजिट से मैप कर दिया गया है जिसको हम कोड वैल्यू कहते हैं जैसे कि की ए की अगर हम बात करें तो की ए जो है वो 65 के साथ मैप होता है और जब आप जब आप इसको यूज कर रहे हो तो जब आप ए को प्रेस करते हो तो कंप्यूटर के अंदर देखो किस तरीके से प्रोसेस होता है आपने तो यहां पे प्रेस किया ए आपने प्रेस किया ए उस ए को उस लेटर ए का इक्विवेलेंट कोड वैल्यू 65 और उस कोड वैल्यू को फिर क्या किया जाता है फर्दर बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है 01000001 फॉर्मेट में और इसको हम बाइनरी नंबर और यही कोड सीपीयू के पास जाता है जिसको कि सीपीयू फर्दर प्रोसेस कर रहा होता है ठीक है तो आप इसी तरीके से चाहे आप हिंदी अल्फाबेट की बात कर लें या इंग्लिश किसी भी कैरेक्टर्स की बात कर लें कोई भी कैरेक्टर्स जो आप यूज कर रहे हो हर एक कैरेक्टर्स के साथ चाहे वो हिंदी अल्फाबेट ओ की बात करें तो इसका जो कोड वैल्यू है हेक्साडेसिमल वैल्यू है 0905 होता है और इसको जब आप बाइनरी कोड में कन्वर्ट करोगे तो 0905 तो कुछ इस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाएगा ये इसका बाइनरी कोड है ठीक है तो आखिर ये इनकोडिंग या ये बाइनरी कोड में कन्वर्जन हो कैसे रहा है इसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म है स्पेशल सिस्टम्स हैं जिसको एक स्टैंडर्ड है जिसको कि सिस्टम में फॉलो किया जाता है तो हम उनके बारे में जानेंगे सबसे पहले हम समझते हैं साइफर साइफर एक वर्ड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइफर साइफर का मतलब होता है कि जब किसी भी इंफॉर्मेशंस को एक पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो पर्टिकुलर कोड में जब आप उसको कन्वर्ट कर देते हो तो वो क्या कहलाता है इनकोडिंग कहलाता है ठीक है जैसे कि आपने ए को क्या किया 65 में कन्वर्ट कर दिया 65 का मतलब उसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और वो बाइनरी वैल्यू आपके कंप्यूटर के समझ में आ रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं साइफर साइफर का डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है साइफर मीन समथिंग कन्वर्टेड टू ए कोडेड फॉर्म टू हाइड और कंसील इट फ्रॉम अदर्स इट और इट इज आल्सो कॉल्ड एनक्रिप्शन कन्वर्टेड टू साइफर एंड सेंड टू द रिसीवर हु इज इन टर्न इन टर्न्स कैन डिक्रिप्ट इट टू बैक बैक द एक्चुअल कंटेंट फॉर फर्दर वो उसे प्रोसेस करके एक्चुअल कंटेंट में कन्वर्ट कर लेता है तो ऐसे सिस्टम्स को हम साइफर कहते हैं अब यहां पे हम कंप्यूटर्स की बात करें कि हमारे पास कौन-कौन से स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम्स हैं क्योंकि कंप्यूटर्स कई लोग यूज कर रहे हैं हर एक कंट्री में लोग यूज कर रहे हैं तो पहले क्या था कि लोगों का अलग-अलग इनपुट सिस्टम थे अलग-अलग कीबोर्ड सिस्टम्स थे तो आप अपने डाटा को किसी और तरीके से प्रोसेस कर रहे हो और मैं अपने डाटा को किसी और तरीके से प्रोसेस कर रहा हूं मतलब आपने ए लिखा तो आपके लिए ए का मतलब एक्स हो सकता है और मेरे लिए ए का मतलब वाई हो सकता है तो हम इस तरीके से तो यहां पे क्या था कम्युनिकेशन गैप हो रहा था लोगों के बीच में 
कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज कोडिंग सिस्टम डेवलप किया गया और सबसे पहला जो कोडिंग सिस्टम डेवलप हुआ था उस कोडिंग सिस्टम का नाम है स्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इन 1960 में कंप्यूटर्स हैव नो वे टू कम्युनिकेट विद इच अदर ड्यू टू डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कीज ऑफ द की मतलब लोगों के पास बीच में क्या था कि हर कोई की को ना अलग तरीके से यूज कर रहा था कोई किसी तरीके से कोई किसी तरीके से तो कम्युनिकेशन गैप था इन कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए एक अस्काई सिस्टम को डेवलप किया गया अस्काई सिस्टम जो होता है वो सेवन बीट्स कोड्स होते हैं कितने बिट्स के कोड होते हैं दिस इज द सेवन बिट्स कोड और क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी नंबर में सिर्फ दो डिजिट होते हैं जीरो एंड वन तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर से सेवन बिट से जो फॉर्म हो सकता था वो हो सकता है वन हंड्रेड ट्वेंटी एट टू दी पावर सेवन ठीक है तो आपका अगर कोई भी कह देता है एट बीट है और आपको अगर पता करना है यूनिक वैल्यू क्या होता है तो टू दी पावर एन लगा दो एन की वैल्यू सेवन एट कुछ भी डाल के आप कैलकुलेट कर लो तो नंबर ऑफ वैल्यूज आप पता कर सकते हो कि यूनिक वैल्यू कितने जनरेट होते हैं ठीक है इंपोर्टेंट सेवन मिनट्स अब यहां पे आपके लिए कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप देख के समझ सकते हो कि क्या है स्काई का कोड जैसे कि देखो स्पेस के लिए थर्टी टू है उसी जगह एट द रेट का सिक्सटी फोर है कैपिटल ए का सिक्सटी फाइव है स्मॉल ए का नाइनटी सेवन है कैपिटल जेड का नाइनटी नाइनटी होता है कैपिटल जेड स्मॉल जेड का वन ट्वेंटी टू होता है तो इस तरीके से आप देख सकते हो अब जैसे यहां पर मान लो ये कोडिंग सिस्टम दिया हुआ है अब इस कोडिंग सिस्टम के बेस पे अगर आपको मैं ये कह दू कि चलो एक वर्ड है डेटा कौन क्या है वर्ड है डेटा इस डेटा वर्ड को आप इनकोड कर दो बाइनरी वैल्यूज में बाइनरी वैल्यू में आप इसको कन्वर्ट कर दो सो so कि आपका कंप्यूटर इसको समझ सके तो कैसे कीजिएगा इसको आप बाइनरी कोड में इनकोड तो देखिए यहां पे क्या है कि अगर मैं डी की बात करूं तो डी का स्काई कोड वैल्यू यानी कि डेसमल नंबर क्या है सिक्सटी एट इस सिक्सटी एट को अगर आप बाइनरी कोड में कन्वर्ट करोगे तो ये बाइनरी वैल्यू मिलेगा कैसे कन्वर्ट करेंगे हम फर्दर जानेंगे इसके बारे में डोंट बी कंफ्यूज फिर आप ए का देखो ए है इसका जो बाइनरी कोड है स्काई बाइनरी कोड वो ये है टी का एटी है इसका कोड क्या है ये है और 65 का बाइनरी कोड ए का अगेन से यही आ जाएगा अब इन सबको क्या करना है हमें कंबाइन कर देना है क्या करना है इन सबको कंबाइन कर देना है तो देखो कैसे कंबाइन किया गया यहां पे स्काई कोड लिख दिया गया डेटा है यहां पे कैरेक्टर्स इसके स्काई कोड लिख दिए गए और इसके बाइनरी कोड लिख दिए गए और इस सारे वैल्यू को कंबाइन करके आप सिस्टम को दे दो तो सिस्टम के समझ में आ जाएगा कि आप उसे डेटा इनपुट कर रहे हो आप उसे एक वैल्यू दे रहे हो जिस वैल्यू का नाम है डेटा तो स्काई क्या था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड था मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था अब क्योंकि हम इंडियन हैं तो हमें हिंदी लैंग्वेज में भी बात करनी होती है हम हिंदी लैंग्वेज में भी सिस्टम्स को यूज करते हैं हिंदी लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हैं हम हिंदी लैंग्वेज में डेटा को देना चाहते हैं तो आखिर हम हिंदी लैंग्वेज के लिए हमारे पास भी एक नया डेवलपमेंट हुआ था इंडियन पीपुल्स के द्वारा एंड दैट इज कॉल्ड इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज स्की दिस इज कॉल स्की एंड दैट इज कॉल स्का ओके okay. तो इंडियन लैंग्वेज को फैसिलेट करने के लिए इसकी डेवलप किया गया लगभग मिड नाइनटी एटीज के अंदर में ठीक है और ये क्या था देखो स्काई कितने बीट का कोड था सेवन बीट कोड था और इसकी कितने बीट का कोड है एट बीट कोड है इंडियन लैंग्वेज के लिए तो टोटल कितने कैरेक्टर्स जनरेट हो सकते हैं टू फिफ्टी सिक्स ठीक है क्योंकि वन ट्वेंटी एट तो सेवन बीट्स में हो रहा है और वन ट्वेंटी एट को टू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा टू फिफ्टी सिक्स तो टू फिफ्टी सिक्स बीट्स आप जनरेट कर सकते थे All one to, अच्छा, इसमें क्या था इस 256 में क्या किया गया कि 128 तो स्काई कोड्स को यूज कर लिया गया और रेस्ट जो 128 एडिशनल मिल रहे थे वो इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर्स के लिए यूज हो गया तो इंडिशनल कोड्स है जो कोड था वो अक्षर के लिए मतलब हिंदी अल्फाबेट के लिए यूज किया गया समझ आ गई मेरी बात तो मतलब अमेरिका इंग्लिश अल्फाबेट के लिए स्पेशली इंग्लिश के लिए बात करें तो स्काई हिंदी के लिए बात करें तो स्काई और अगर हम यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात करें मतलब हम सब की बात करें एनी टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज आइर हिंदी बंगाली उर्दू फारसी जापनीज जर्मनी किसी भी लैंग्वेज की अगर आप बात करो तो उसके लिए आपके पास जो स्पेशल यूनिकोड स्पेशल कोडिंग सिस्टम है दैट इज कॉल्ड यूनिकोड और ये सिक्सटीन बीट्स का कोड होता है ये कितने बीट्स का होता है सिक्सटीन बीट्स का होता है तो टू डी की पावर अगर आप 16 कैलकुलेट करोगे तो ये 65,000 के आसपास चला जाएगा ये कितना हो जाएगा 65,000 हो जाएगा 65,000 से भी ज्यादा वैल्यू आ जाएगा टू दी पावर 16। तो इसका मतलब है 65,000 यूनिक सिंबल्स आप इसकी मदद से जनरेट कर सकते हैं किसकी मदद से अस्काई की मदद यूनिकोड की मदद से अब देखो यूनिकोड का क्या एडवांटेज हो गया कि जनरल कोडिंग सिस्टम आ गई हर एक कैरेक्टर्स के लिए और चाहे अब इसका एडवांटेज हो गया कि आप किसी भी सिस्टम्स को यूज करो 
आप किसी भी कंप्यूटर्स को यूज करो किसी भी डिवाइस को यूज करो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज करो तो यहाँ पे सारे लिमिटेशन जो है ना वो खत्म हो गए आपके आप किसी भी ब्राउजर्स में काम काम करो तो हर जगह क्या हो गया आपका यूनिकोड सेम ही रह जाएगा मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा कम्युनिकेशन का गैप खत्म कर दिया गया यहाँ पे ठीक है अच्छा कुछ कॉमनली यूज यूनिकोड सिस्टम्स हैं जो यूज किए जाते हैं यूटीएफ एट बेट्स यूटीएफ सिक्सटीन बेट्स यूटीएफ थर्टी टू बेट्स इट इज रिप्रेजेंट इट इज सुपर सेट ऑफ स्काई एंड दैल्यू जीरो टू वन ट्वेंटी एट है सेम कैरेक्टर्स एज एन एज इन स्काई यूनिकोड कैरेक्टर्स फॉर देवनागरी स्क्रिप्ट इज सोन अब यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए देवनागरी किसका है हिंदी लैंग्वेज का है तो इसके लिए एक टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप देखिए यहाँ पे देवनी कोड फॉर द देवनागरी स्क्रिप्ट आप देखिए चंद्र बिंदु के लिए क्या है है ना सिंपल बिंदु के लिए सॉरी अपोजिट दिस इज द अपोजिट चंद्र बिंदु दिस इज द चंद्र बिंदु दिस इज द डॉट दिस इज द कॉलम दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट जस्ट एस है आप देखिए कितने सारे सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं एकले की मात्रा सिंगल एकले की मात्रा है ना हर्सुकार दुर्गुकार छोटी बड़ी ये सारे देख सकते हैं ढ ढ ज तो हर अल्फाबेट्स के लिए हिंदी में कोडिंग सिस्टम वन टू थ्री फोर अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है तो वो सारे कोर्स अब आप देख सकते हैं इसका कोर्स जो 900 से स्टार्ट किया गया है हिंदी के लिए ठीक है अच्छा ये आप देखिए यहाँ पे नाइन सिक्स एफ लिखा हुआ है नाइन सिक्स सेवन लिखा हुआ है एफ सेवन नाइन सेवन एफ लिखा हुआ है नाइन सेवन ई नाइन सेवन डी नाइन सेवन सी नाइन सेवन बी नाइन सेवन ए तो ये ए बी सी डी क्या है एक्चुअली दिस इज द डिफरेंट नंबर सिस्टम दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोडिंग सिस्टम तो आज के लिए इतना ही है अगले टॉपिक में हम बात करेंगे आपसे नंबर सिस्टम्स के बारे में कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और डिफरेंट नंबर सिस्टम्स कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर्स के लिए तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब थैंक यू बाय